ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ബയോമോളിക്യൂൾസ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ മൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് മൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ പറഞ്ഞല്ല ബോണ്ടുകൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നേച്ചർ ഓഫ് ബോണ്ട് ലിങ്കിങ് മോണോമേഴ്സ് ഇന്ന പോളിമർ അതായത് മൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിമേഴ്സ് ആണ് അവർ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് മോണോമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ മോണോമറുകൾ കൂടി ചേർന്ന് പോളിമർ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താ ബോണ്ടിന് പേര് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് അമിനോസിഡുകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പിന്നെ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം ഒരു അമിനോസിഡിൻ്റെ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും മറ്റു അമിനോസിഡിൻ്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കൂടി ചേർന്നു അതിലൊരാളുടെ ഒ എച്ച് മറ്റൊരാളുടെ എച്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ഒരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഡീലിങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്താ പറയുക ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു മോളിക്യൂൾ വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഓർ പ്രോട്ടീൻ അമിനോസിഡ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈൻ കാർബോക്സിൽ ഒ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൺ അമിനോസിഡ് റിയാക്സ് വിത്ത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് അമിനോസിഡ് വിത്ത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് എ വാട്ടർ ഈ വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പോൾ നോക്കിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇതൊരു അമിനോസിഡ് ഇവിടെ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് അടുത്ത അമിനോസിഡിൻ്റെ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഈ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒ എച്ച് അതുപോലെ എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു എച്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് വാട്ടറായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് സി ഒ എൻ എച്ച് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അമിനോസിഡുകൾ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ് ഇതിലൊക്കെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട് എന്താ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഇനി അതിൽ വരുന്നത് പോളിസാക്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസാക്രൈഡ് ശരിക്കും പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ പോളിമറായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഡൈസാക്രൈഡ് നമുക്ക് പറയാം അതായത് രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡുകൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടാണ് എന്ത് ഗ്ലൈക്കോസിറ്റിക് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഡൈസാക്രൈഡ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും പോളിസാക്രൈഡ് ആകുമ്പോൾ കുറേ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മോണോസാക്രൈഡുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു മോണോസാക്രൈഡിൻ്റെ ഒ എച്ച് മറ്റേ മോണോസാക്രൈഡിൻ്റെ എച്ച് തമ്മിൽ ഡീലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ പുറത്തേക്ക് പോയി മറ്റുള്ളവർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ടു ഒ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരും അത് തന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ബോണ്ട് പേര് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആ ബോഡി ഫോംഡ് ബിജീൻ ടു കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഒ എച്ചിൻ്റെ എച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഒ എച്ചിൻ്റെ ഒ എച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ ഒ എച്ച് എച്ച് ഇത് രണ്ടും ഡീലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് ടു ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒ എച്ചും എച്ചും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സി ഒ സി ബോണ്ടാണ് ഇതാണ് സി ഒ സി ബോണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് അപ്പോൾ മോണോസാക്രൈഡ് ഡൈസാക്രൈഡ് സോറി മോണോസാക്രൈഡ് അല്ല പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ഇവയുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ബോണ്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് അതൊരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ഫോമേഷൻ എന്താണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് ഹൈഡ്രോ അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം എന്താണ് ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലേ ത്രീ പ്രൈം കാർബൺ വൺ ഷുഗർ വൺ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ടു ദി ഫൈവ് കാർബൺ മതി സക്സീഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഫോസ്
അപ്പം ഇവിടെ ഒരു എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എസ്റ്റർ ബോണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ഏതാണ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഇനി രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിനുകൾ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അതാരൊക്കെ തമ്മിലാണ് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ തമ്മിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ തമ്മിൽ നോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം അഡിനും തൈമിനും തമ്മിൽ രണ്ട് നൈട്രജൻ ബോണ്ട് സൈറ്റോസിനും ഗ്വാനിനും തമ്മിൽ മൂന്ന് നൈട്രജൻ ബോണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ നൈട്രജൻ ബേസസ് ഓഫ് ടു പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻസ് എന്താ നൈട്രജൻ ബോണ്ട് വരയ്ക്കാൻ അഡിനും തൈമിൻ രണ്ട് നൈട്രജൻ ബോണ്ട് വഴി ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറേ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ല അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറേ ചെറുത് ചേർന്ന് വലുതുണ്ടാവുന്നു വലുത് പൊട്ടിയിട്ട് ചെറുതുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാബോളിസം അപ്പം നമ്മളിനി പറയാവുന്നത് ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോഡി കോൺസ്റ്റുവൻസ് നമ്മളെ ബയോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണോ അല്ല പല ഒന്നും മറ്റൊന്നായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എത്ര അളവുണ്ട് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മോൾസ് പെർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സർട്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെ ആയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ബയോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോൾസ് പെർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആവ് എറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ടേൺ ഓവർ അല്ലേ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ബയോമോളിക്യൂളും ഓരോ എന്താ സമയം കഴിയുന്നവരും വേറെ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ കോൺസ്റ്റൻലി ബീ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സം അതർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആൾസോ മെയ്ഡ് ഫ്രം സം അതർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ കേണോ അല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് പൊട്ടിച്ച് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ സ്റ്റാർച്ച് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താ പൊട്ടിച്ച് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി അധികം വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു ഗ്ലൈക്കജൻ ഉണ്ടാവുന്നു സോ ദേ ആർ കോൺസ്റ്റൻലി ബീ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സം അതർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആൾസോ മെയ്ഡ് ഫ്രം സം അതർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഒന്നുകിൽ അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റു മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കോൺസ്റ്റലി ഒക്കറിംഗ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാബോളിസം എന്താ പേര് മെറ്റാബോളിസം അപ്പോൾ മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്ന് വലിയ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മോളിക്യൂൾസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു ടുഗദർ ഓൾ ദീസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് മെറ്റാബോളിസം ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മെറ്റാബോളിസം മെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പിറകെ ഒന്നായി ഒന്നൊന്നായി എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇനി അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കുക റിമോൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഇൻ ടു അമൈൻ ഇപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമൈനായി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബേസിൽ നൈട്രജൻ ബേസ് അതിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റിമൂവൽ അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഇൻ ഡൈസാക്രൈഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഡൈസാക്രൈഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ദിമാൾട്ടോസ് അതിൽ ബോണ്ട് പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി അല്ലേ അതാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അവിടെ ബോണ്ട് ഡയപ്പോൾ എച്ച് ടു റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കുക എച്ച് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് ഹൈഡ്രോലൈസിസ് വെള്ളം ചേർത്ത് ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കുക ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓവർ ബോണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മെറ്റാബോളിസത്തി
ആയിട്ട് നടക്കുന്ന മെറ്റബോളിക് പാത്വേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുന്നു ഏ ഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സ്ഥിതി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ഇത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ചില മോളിക്യൂൾസുണ്ട് അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പം എല്ലാ മെറ്റബോളിക് പാത്വേയും കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം ദീസ് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് എവരി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എ കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അൺകാറ്റലൈസ്ഡ് മെറ്റബോളിക് കൺവേർഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്താ വിളിക്കുക എൻസൈംസ് എന്ന് വിളിക്കും രാസാക്തികൾ അപ്പം എൻസൈമുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാസപ്രവർത്തനം അവ ത്വരിതപ്പെടുത്താത്ത ഒരു രാസപ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്തിന് പറയുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചിട്ട് സാധാരണ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ അതുവരെ കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഈവൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾവിങ് വാട്ടർ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് തന്നെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇറ്റ്സ് എ കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ലിവിങ് സിസ്റ്റം അതെന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയാം എന്തിനാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ റിയാക്ഷനും നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിജയിച്ച റേറ്റ് ഓഫ് എ ഗിവൻ മെറ്റബോളിക് കൺവേർഷൻ മനസ്സിലായോ അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് വല്ലാതെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് പ്രോട്ടീനുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണ് ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് എൻസൈംസ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് എൻസൈംസ് ദറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടീൻസ് വിറ്റ് കാറ്റലിക് പവർ ആൻഡ് എം ഡാസ് എൻസൈംസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഉൽപ്രേരകങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻസൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക രാസാഗ്നികൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക രാസാഗ്നികൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ലീഡ് ടു മോർ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഫ്രം എ സിംപ്ലർ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ചെറിയവ കൂടി ചേർന്നിട്ട് വലിയ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരിപാടിയാവും അസറ്റിക് ആസിഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആവുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളുടെ പേരാണ് ബയോസിന്തറ്റിക് പാത്വേ ഓർ അനബോളിക് പാത്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ബയോസിന്തറ്റിക് പാത്വേസ് ഓർ അനബോളിക് പാത്വേ ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ആൻസ് ആർ കോൾഡ് കാറ്റബോളിക് പാത്വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പൊട്ടി എനർജി ഉണ്ടായി ഡീഗ്രഡേഷനാണ് ദ ലീഡ് ടു സിംപിളസ് സ്ട്രക്ചർ ഫ്രം എ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായോ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ പൊട്ടി സിംപിളസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന പരിപാടി അതിന് വേറെ എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കാറ്റബോളിക് പാത്വേ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനബോളിക് പാത്വേ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കാറ്റബോളിക് പാത്വേ എന്ന് പറയാം ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം എനർജി വേണം അനബോളിക് പാത്വേസ് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് കൺസ്യൂം എനർജി ഓക്കെ അസംബ്ലി ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം അമിനോസിഡ്സ് ക്വയർ എനർജി ഇൻപുട്ട് കുറേ അമിനോസിഡുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഇതുണ്ടായി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി അതിന് എനർജി വേണം ഇനി കാറ്റബോളിക് പാത്വേ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ അപ്പം എന്തുണ്ടാവുന്നു എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് എനർജി വേണ്ട പ്രോസസ്സാണ് അത് അനബോളിക് പാത്വേ മറ്റേത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതിൻ്റെ പേര് കാറ്റബോളിക് പാത്വേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ പല വഴിക്കും വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെറ്റബോളിസം അല്ലെ അനബോളിസം നടക്കുമ്പോൾ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും കാറ്റബോളിസം നടക്കുമ്പോൾ എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാറ്റബോളിസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ഡിഗ്രേഡ
സോറി സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ചെയ്യല സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസൽ ലേൺ ടു ട്രാപ് ദിസ് എനർജി ലിബറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡീഗ്രഡേഷൻ സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോൺസ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ വെക്കും എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വീണ്ടും അത് പൊട്ടിക്കും അപ്പോൾ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും ഈ എനർജിയെ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് സ്റ്റെപ്പോളം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതൊരു മെറ്റബോളിക് പാത്ത് വേ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോണ്ട് എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ എന്തിനൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഓസ്മോട്ടിക് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി നമ്മൾ പലതരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കാൻ ബയോസിന്തറ്റിക് പാത്ത് വേ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക്സ് ഓസ്മോസിസ് മനസ്സിലായോ വൃതിവ്യാപനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് നമ്മളെ മൂവ്മെൻറ്റ് ലോക്കൽ മോഷൻ അതുപോലെ മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി യൂസ് ചെയ്യും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ആ എനർജി ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു എന്താണ് എമൗണ്ട് എനർജി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് കറൻസി അല്ലേ പാക്കറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് എ ടി പി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി കറൻസി ഇൻ ദ ലിവിങ് സിസ്റ്റം മീൻസ് ബോണ്ട് എനർജി ഇൻ എ കെമിക്കൽ കോൾഡ് അഡിനോസി ട്രൈഫോസൈറ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ ടി പി എ ടി പി എന്താ എനർജി കറൻസി ഇൻ ദ ലിവിങ് സിസ്റ്റം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എനർജി കറൻസി ഇൻ ദ ലിവിങ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് അഡിനോസി ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എ ടി പി എ ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം അഡിനോസി ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എനർജി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി വർക്കിന് വേണ്ടി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ബയോ എനർജറ്റിക്സ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും കേട്ടോ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ബയോ എനർജറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് എനർജി ഡെറിവേഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദിസ് എനർജി ഇൻ ടു വർക്ക് അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ബയോ എനർജറ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി കറൻസി ലിവിങ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ബോണ്ട് എനർജി കെമിക്കൽ കോൾഡ് അഡിനോസി ട്രൈഫോസ്വേറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ എ ടി പി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളെ ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരാളുടെ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ എത്ര വേണം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു മില്ലി മോൾ പെർ ലിറ്റർ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലി മോൾ പെർ ലിറ്റർ അതുപോലെ ഹോർമോണുകളൊക്കെ നാനോഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പെർ മില്ലി ലിറ്റർ നാനോഗ്രാം പെർ മില്ലി ലിറ്റർ ഇനി നമ്മളെ ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കില്ല സിസ്റ്റംസ് അറ്റ് ഇക്കിലിബ്രിയം കനോട്ട് പെർഫോം വർക്ക് അപ്പോൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഇക്കിലിബ്രിയം റീച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാം ദ ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഇക്കിലിബ്രിയം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ടു ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം വർക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലിവിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇക്കിലിബ്രിയം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ടു ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം വർക്ക് അതായത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നോൺ ഇക്കിലിബ്രിയം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റ് ലിവിങ് പ്രോസസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഫേർട്ട് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫോളിങ് ഇൻ ടു
ഉണ്ടെങ്കിലേ മെട്രോപോളിസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ